Hi friends, welcome to channel Success in Need. I hope all are doing well. So in this video, we will talk about the Redux Reaction Part 4 video. We have already uploaded more videos. So we will check the first check. In this video, we will talk about Redux Reactions in terms of Electron Transfer Reactions. We will talk about that. We will talk about Redux Reaction Definitions. Oxidation and Reduction. Addition of Oxygen and Electronegative. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इधर लाव वन द ऑक्सीडेशन ने सोल्वो इधर रिडक्शन ने वन द पातिंग आप है ना आधे कॉपोसिट आवर हो आधे मरी वन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपोसिटिव मेटल एलिमेंट सब इन पातम ना आधा लामे वन द ऑक्सीडेशन लगा रो आधे कॉपोसिट आपडे वन द रिडक्शन लगा रो ओके तो दाला नम्बर पातो एंड रेंडो सेंड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन में द ओर रिएक्शन ल मतम नरंदर दे अभी ना आधा वन द रिडक्स रिएक्शन में सोल्वो इधर लगा में कंप्लीट आवं द इंद इधर द एलिमेंट साइड आर द पोर्टो ल रिमूव पर द पोर्टो सोले ट्रेंडो इप्पो वंद पर्टिकुलर आ इलेक्ट्रॉन सोचे सोला बारांगा सो इलेक्ट्रॉन लास आना आदो वंद ऑक्सीडेशन ना आर्टो इलेक्ट्रॉन गेन आना अदर रिडक्शन है नमस्स सोलोगो सो आदे एप्लीन रहता कॉन्सेप्शनल एक्सप्लेन सोडियम वन्दे क्लोरीन ओड़ा सेंड द सोडियम क्लोरेट फॉर्म पने द एंड सोडियम ऑक्सीजन ओड़ा सेंड द सोडियम ऑक्सेट फॉर्म पने द एंड आधे मरे सोडियम सल्फर ओड़ा सेंड द सोडियम सल्फाइड वन्दे फॉर्म पने द दे आर रिडक्स रिएक्शंस बिकॉज़ इन नीच ऑफ़ दिस रिएक्शंस सोडियम इस ऑक्सीडाइज्ड � Simultaneously, chlorine, oxygen, sulfur are reduced because to each of these, the electron positive element sodium has been added. Okay. Rendah itu mana aspek la solrang. Unu bandu sodium awa cipah ringa. So sodium awa cipah tinga beri na sodium mora mulu reaction leme oxygen first reaction, second reaction la oxygen reaction panir kanga. First reaction la chlorine, sekarang third reaction la sulfur. अब तो मूड में एन एंड रहता पाता हूँ ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना मैं ऑलरेडी सोले रखूँ ऑक्सीडेशन अभी ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ने सोला इल्ला ऑक्सीजन मारी रखरा मट्रे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना मैट पन आलो आधा ऑक्सीडेशन लग रहो अपन इन द मारी याने इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इप्पन इंगर रहता रा इधर इधर बच्चे पारेंगे इप्पो मतलब फर्स्ट वंदे सोडियम बच्चे पातो पर रंडा तो ना पनेगा ना आधे कुड़ा पक्कत लायड़ आग दुपातिंग ला क्लोरीनस ऑक्सीजन सल्फर आधा वो बन्ना बच्चे निगा पातिंग अपनी ना आधे इन्ना सोल रागना रिड्यूस आधा सोल राग आधे इन्ना ना रिड अरे वंदे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट ना आदर रिडक्शन लगा रहो अपुरी इन द क्लोरीन ले ना मैंना पने रखो सोडियम ऐड पने रखो सोडियम जो दो इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट आप अकॉर्डिंग टू क्लोरीन अपडीन पाकूं बोले आदर वं क्लोरीन बच्ची ना मैं पातो अपने ना सोडियम सोडियम उपरुत पाकूं बोध क्लोरीन रे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आड़ा आयर करना ला आधा ऑक्सीडेज आयर कर क्लोरीन उपरुत पातो अपने ना क्लोरीन उपरुत सोडियम रे इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट आयर आयर करना ला आधा वंदे रिड्यूस आयर कर सो इतना कॉन्सेप्ट है इन्हों ना मस्सम प्लस ऑलो ना ऑक्सीड from our knowledge of chemical bonding, we also know that sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compounds and perhaps better written as That's why we know what we are doing. So, we have to know that the three compounds are ionic compounds. So, we have to say that ionic compounds are split and split. So, what we are doing is NaCl, Na plus and Cl minus. And we have to say that sodium oxide is ionic compounds. एनए प्लस एक्चुअली एनए प्लस है ना आना देना ना रेंडे एनए प्लस ऐड तेरे को इना अंदर फॉर्मूला लाल अंदर मरे रखले एनए टू ने रखला अंदर नाल टू पोट रखा अंगत प्राइस एंड वो टू माइनस में पोट रखा एंड आदि मर दा एनए प्लस टू टाइम्स ऐड तेरे को इना यूनी पॉजिटिव आ रखा है development of charges on the spaces produced suggest us to rewrite the equations, other reactions. 
அதாவது இப்போ சார்ஜஸ் வந்திருக்கா ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் அதே மாதிரி மைனஸ் இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வந்திருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸை மறுபடியும் எழுதுகிறோம் எப்படி எழுதுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு எழுதுகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை வந்து கொடுத்துருக்காங்களா சோடியம் இந்த சோடியம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அண்ட் குளோரின் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சோடியம் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சோடியம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு லாஸ் பண்ணி தான் அது என்னவாக மாறிடுக்குன்னா என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுக்கு ஓகேவா ஏன்னா பிகாஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்தால் தான் அது வந்து என்ன கேட்டான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது ஆனியான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் சிம்பிள் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி குளோரின் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி அது வந்து குளோரைடாக மாறிடுக்கு சிஎல் மைனஸ் அப்படின்றது குளோரைடு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அயான் கண்டிஷனில் சொல்லும்போது அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம ம் அதே மாதிரி சோடியம் இந்த இடத்துலையுமே வந்து லாஸ் ஆஃப் ரெண்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கு அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் கீழே கொடுத்துருக்கிறதுலையுமே ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அப்போது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்போ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் அப்போ ரெண்டுமே நடந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு மொத்தமாக சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத சொல்ல வருவாங்க ஓகே ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் ஈச் ஆஃப் தி எபவ் ப்ராசஸஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் டூ செப்பரேட் ஸ்டெப்ஸ் ஒன் இன்வால்விங் த லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அதர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக தனியாக ஸ்பி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றில் வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆஸ் அன் இன்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வி மை ஃபர்தர் எலாபரேட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் சே த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன்னொன்று வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் சோடியம் குளோரைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் சோடியம் வந்து என்னையே வந்து என்னே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுக்கு அதே மாதிரி சிஎல் டூ வந்து சிஎல் மைனஸாக மாறிடுக்கு குளோரைடு அயானாக மாறிடுக்கு குளோரின்னு வந்து குளோரைடு அயானாக மாறிடுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ ஈச் ஆஃப் தீஸ் எபவ் ஸ்டெப்ஸ் இஸ் கால்ட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தனியாகவும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தனியாகவும் அதாவது ஆக்சிடேஷனை தனியாகவும் ரிடக்ஷனை தனியாகவும் எழுதுனோம்னா அதுதான் வந்து ஹாஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க விச் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஷோஸ் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதும்போது ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பொதுவாக எழுதும்போது நீங்கள் அந்த கே எலக்ட்ரான்ஸை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது வரும் இதுன்னு இல்லை நீங்கள் பேலன்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு மெத்தடு மூலயமா பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எழுதி பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து ஹாஃப் ரியாக்ஷன் விச் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் சம் ஆஃப் தி ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் கிவ்ஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணுற மீன்ஸ் எப்படின்னா இந்த சைட் ரியாக்டண்ட்டில் இருக்கிறத இங்கே ரியாக்டண்ட்டில் போடணும் அதே மாதிரி இந்த சைடு சிஎல் டூ ரெண்டாவது ரியாக்ஷனில் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கிறத ரியாக்டண்ட்டில் போடணும் அடுத்து இந்த சை ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டாக இருக்கிறதையும் சேர்த்து போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கோ அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸ்னு தனித்தனியாக காமிக்கல அவங்க மொத்தமாக என்ஏ சிஎல்னு கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ரியாக்ஷன்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டுவெல் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் சஜஸ்ட் தட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் இன்வால்வ் த லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்கால்ட் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் சிமிலர்லி த ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் இன்வால்வ் த கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கால்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது ஆக்சிடேஷன் சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆச்சு அப்படின்னா அது ரிடக்ஷன் சொல்கிறோம் இட் மே நாட் பி out of the context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of species as per the classical idea and their interplay in electron transfer change in reactions 8.12 to 8.14 sodium which is oxidized acts as a reducing agent because it donates electron to each of the elements interacting with it and thus helps in reducing them அதாவது இங்கே என
அதே மாதிரி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணால் அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்றது பேர் சுப்ரியோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சோடியம் இந்த மூணு ரியாக்ஷன்லையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஆக்சிடைஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்போது அது என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி குளோரின் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் இது மூணுமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போது அது பக்கத்தில் கூட ரியாக்ட் ஆகிற எலமெண்ட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ண வைக்கிது அப்போது அது என்னது ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதை தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அதை சம்மரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை எனி ஸ்பீசஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணதுன்னா அதுதான் ஆக்சிடேஷன் இது ரிடக்ஷன்னு பார்த்திங்கன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்னது நல்லா யோசிங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் அது ரெடியூஸ் ஆகணும்னா அது என்ன பண்ணணும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை அதை கெயின் பண்ணணும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அக்செப்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் யார் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுதோ அது வந்து என்னவாகும் அது ரெடியூஸ் ஆகும் அது ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் மீன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா அது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும்னா எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணணும் ஸோ அதான் டோனர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணணும்னா டோனர் கெயின் பண்ணிச்சுன்னா அக்செப்டார்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அண்டு இதுக்கு அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப